നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദാസ് പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ കോൺവെക്സ് മിറർ വരയ്ക്കുക കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന മിറർ ആണ് അല്ലെ ഉള്ളിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ അതായത് യു എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് യു എസ് സി മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മിറർ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളും ഫോക്കസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പോളിൽ നിന്നും ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വിച്ച് ഇസ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ സെന്റർ ആണ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോളിൽ നിന്നും ഫോക്കസിലോട്ടുള്ള ദൂരമാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ലിസ്റ്റ് ഫോർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ മിറർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡാറ്റേനെ ഇമേജ് ആക്കി വരയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് എന്തും കൂടി ചെയ്യാം മക്കളെ നമുക്ക് ഒരു റേ ഡയഗ്രാം റൂള് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അത് ഫോക്കസിൽ കൂടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ അതായത് കോൺവെക്സ് മിററിൽ നോക്കിയാൽ മിററിൽ തട്ടി ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക പക്ഷെ ഈ ലൈറ്റ് തന്നെ ബാക്കോട്ട് വരച്ചാൽ അത് ഫോക്കസിൽ നിന്നും വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വെർച്വൽ ആണ് അല്ലെ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക വെർച്വൽ ആണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ഇറക്റ്റ് ആണ് ഇമേജ് ഇസ് ഫോൺ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ഇമേജ് ഫോൺ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ഇമേജ് ഇസ് ഫോൺ ബിഹൈൻഡ് ദി മിറർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഒരു കോൺവെക്സ് മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് വെർച്വൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഫോൺ ബിഹൈൻഡ് ദി മിറർ അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ An object is placed at a distance of 15 cm from convex lens of focal length 20 cm. List 4 characteristics of image formed by the convex lens. Okay. Now, convex lens in the equation is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. Now, an object is placed at a distance 15 cm from convex lens. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മിറർ അല്ല ലെൻസ് ആണേ അപ്പോ നമുക്കറിയാം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ എടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് യു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ 20 cm. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ വി വൺ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി വൺ ബൈ ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കെ വൺ ബൈ ട്വന്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ട്വന്റിയും ഫിഫ്റ്റീനും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ സി എം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എടുക്കാം അപ്പൊ ട്വന്റി എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വന്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ത്രീ മൈനസ് ആര് വരും ഇവിടെ ഫോർ വരും അപ്പൊ മൂന്ന് മൈനസ് നാല് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടി അപ്പൊ വി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടിയോ അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ വീന്റെ വാല്യൂ നോക്കിയേ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇമേജും ഒബ്ജക്റ്റും സെയിം സൈഡിലായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇമേജ് ഇസ് ഫോൺ സെയിം സൈസ് സെയിം സൈഡ്
virtual and virtual erect and enlarged image ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് നിയർ എ കറന്റ് കാരിയിങ് വയർ സ്റ്റേറ്റ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് കേസസ് ആൻഡ് ആൻഡ് റീസൺ ഫോർ ദി റീസൺ ഇൻ ഈച്ച് കേസസ് ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഇൻ ദി വയർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊരു വയർ എടുത്തു നമ്മളൊരു വയർ എടുത്തു വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എടുത്തു കോമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു നീഡിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പിവോട്ട് കണക്ഷൻ വെക്കാം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഉണ്ടാവും സെറ്റല്ലേ ഇനി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ വയർ ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന്റെ അളവ് കൂട്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കറണ്ട് ഒരു വയറിൽ കൂടി കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് വയറിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ കൂടുതൽ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മുടെ ഏഴ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് മോർ അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് മോർ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്ട് മോർ നല്ലോണം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിന്റെ ഉള്ളിലെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നല്ലോണം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇനി ദ കോമ്പസ് നീഡിൽ ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എവേ ഫ്രം ദി വയർ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ വയറിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിനെ വെച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ദൂരോട്ട് നീക്കി ദൂരോട്ട് നീക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക ദൂരോട്ട് നീക്കിയാല് ഇവിടെ വയർ ഇവിടെയാണ് കോമ്പസ് നമ്മൾ ദൂരോട്ട് ദൂരോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മള് വയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും ദൂരോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ഈ വയറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്നും ദൂരെ ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൽ നിന്നും ദൂരെ ആയി പോകും നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് കോംപസ് ഡിഫ്ലക്ട് ലെസ് അല്ലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിക്രീസസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിക്രീസസ് മാത്രമേ ഞാനിപ്പോ എഴുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിക്രീസസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് സോളിനോയിഡ് ആ ഷോൺ ബിലോ ഡ്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് റീസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ത്രീ points a b c at which point the field strength is maximum and at which point field strength is minimum appo namakku ellarkkum ariyam solenoidin chuttu nammal current kadathi vittal nammude solenoid oru magnet aayittu act cheyum alle solenoid oru magnet aayittu act cheyum അപ്പൊ എവിടെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മാക്സിമം എവിടെയാണ് മിനിമം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അല്ലെ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക യൂണിഫോം പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഞാൻ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടു അപ്പൊ എന്തുണ്ടാകും നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോളിനോയിഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിന് നോർത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും ഇനി എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഈ പൊളാരിറ്റി നോക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഉള്ളിലോട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കറണ്ട് ഉള്ളിലോട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഉള്ളിലോട്ടാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എങ്ങനെന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് സൈഡാണ് ഏത് പൊളാരിറ്റി ആണ് സ
Strength minimum everyday irikkum. Magnetic field lines in the alav ettom korava everyday ana B il ana le. Outside the solenoid ana. Appo B il ana strength korava. B il ana strength korava. Set le? Yes. Appo namade avasana the question. Inda ana. Electrical resistivity at any given metallic wire depends on. Resistivity in the case depend on the resistivity depend on the factors on the temperature. Temperature depend on the nature of the material. Right? Nature of the material. Nature of the material. Temperature and nature of the material. In resistance, depending on the factors, we will R is equal to rho L by A in the equation. What is the length, length of the conductor, area of the conductor, temperature and nature of the conductor. Clear? Now, if we ask the question, sure, we will ask the question. Now, we will ask the question. Well, welcome. All the best.